。穆小姐，恭喜你，你怀孕了。景琛，我告诉你个好消息。景琛，你。景琛知道后，一定会对我态度好一点吧，哪怕只是一点点。三年你都没怀孕，沈天，你怀孕了？说的是真的。你说的每一句话我都不信你。景琛，我怀孕了，你不能碰我。真的怀孕了，真给我留着，要我留着，你自己选。傅景琛，这是我们的孩子，不配怀我们傅家的孩子，因为你只有我们的孩子，我想葬。我里头的儿子，无耻孤魂。哎，三年前你是怎么加入我们傅家的？心里没数吗？傅家的钱吧。我没有。我没时间听你教我我帮你选。我骗你的。我没有。骗。
查一下陌生房的情况。穆姐姐，穆姐姐，刚才陈哥哥说的话，你可千万别往心里去。傅景城不在就别装了，有什么话直说。顾雨，你很想救你弟弟，只要你主动和顾景城提出离婚，我会劝他。三年前，你欠了一屁股债，你走投无路，却搭起了傅景琛的主。他因绑架而为了勒索赎金，怎么在反抗中受了重伤？
。副总，穆少峰并没有得病，他是装的。妈，少峰怎么样了？钱呢？钱呢？我就说你能搞到吧。高兴了，我这就去给你弟弟交钱做手术啊！我去交钱。妈，上不上做手术？我怎么能嫌我？你在这有什么用啊？做手术你也帮不上什么忙。那手手术做完，你告诉我，我妈在这，你放心吧。回去吧，回去吧。少峰，钱了，一百万，有钱了，一百万。
他。傅景琛，是他害死了我们的孩子。你凶手把你孩子的死怪罪在别人身上，真的是他害死的。够了，你无非就是要钱吗？说吧，这次你要多少钱？我要钱，我要他赔我孩子的命。你演戏演上瘾了吧？不要钱，你也不会演电视剧去。不是我让他装病的，我也是被他骗了。嘴里有一句实话，傅星辰。
去抽吧，去人要钱。傻不傻？这样已经到打扫了。你不要傻，不行，你不能他又一次拯救了我。上次是生活，这次是生命。这个我们就珍惜了。谢谢你，救我。那个人没什么事吧？他要杀的不是我，是白莫西。你还敢往莫西身上推？沐雨。你就不能自己主动承担一次吗？这不是我的事，我为什么要承担？来人！那个杀人犯呢？我要审他。副总，那个人死了。什么？被白木西小姐当场杀了。陈哥哥，你终于醒了，太好了！我不知道我多担心你，我只恨自己不能给你输血。那个人是你杀的，我当时太害怕了，我看到他伤了你，我一下子大脑就空白了。我清醒过来的时候，我才，我才发现，我杀了他，陈哥哥，我杀了人，我是杀人犯了。要不你把我送进监狱吧？不是杀人犯，你是正当防卫。警官，他分明是在杀人灭口。我灭口，穆姐姐。他明明叫的是你的名字，白莫西，我亲耳听到他说你，差点他家破人亡。穆姐姐，你怎么能栽赃我呢？我亲耳听到，他喊的明明是你的名字。你够了，有查到那个人的消息吗？目前只查到那个人叫吴浩，旅居海外，更多的消息还在查。不过，我们在他的衣服口袋里发现了这个东西。这是？这是。环，这是木鱼，这一下就到了木鱼。我的耳环怎么会出现在他的衣服里？白莫西，是你干的，把我推向他，差点害死我，现在又要栽赃陷害我。木鱼。这么死不悔改啊！栽赃陷害我，景琛，这件事情先不提，你失血过多才行，先不要想提。失血过多，你是又在提醒我该出血了？我不是，女儿啊，女儿啊，妈，你怎么来了？宝贝女儿啊，妈能不来吗？你看，你刚做了流产，抽了那么多的血。不让你活呀，木雨啊！我发现你真的是不浪费每一次要钱的机会啊！我从来没有找你要过钱，更何况你刚救了我，妈，你先走吧，走！哎，来都来了，不能空手走啊！拿了钱，赶紧滚！好嘞，我现在就滚！妈，这钱不能拿，你去。过两天爸再来看你啊，景琛，你好好休息，我回家给你煲汤带回来。给我出院吧。是。陈哥哥，你的伤。小伤，没事。陈哥哥，你这样我实在是放心不下，要不我去你家里照顾你吧。好，不管怎样，他都救了我。其他的事儿，等他好了再说吧。景琛，你怎么回来了？穆姐姐，琛哥哥他非要出院，让我来家里照顾他，不会给你添什么麻烦吧？哎，你跟他说什么呀？你来我家住，用得着他同意吗？琛哥哥，那我去给你做点你爱吃的饭菜，以后喂给你好不好？去吧。你什么意思？你让他住进来，他害死了我们的孩子。莫雨，你还敢污蔑穆西？你之前一桩桩的事情，我还没找你算账呢，你就一点悔悟之心都没有吗？傅清晨，你这样，我们就完了。你傻
，三只跟我装可怜。我有告诉你，莫西是来照顾你的，你要是很针对他，你死定。傻、啊，夏雨不知道打伞吗？你不配怀我们富家的孩子，因为你穷人的孩子，我姓张。快来人呐！有人中刀了，傅天成。别说是你弟弟，就算是你死，也和我半毛钱关系。你又想干什么？穆姐姐，你把我想成什么人了？我真的只是想让你多吃点东西。你给琛哥哥说了那么多的心，不好好补补怎么行？所以啊，快趴下吃吧。你不吃。看来你还是没有认清你自己身，你现在已经是一条丧家之犬，而我现在已经住进了丧家。识相了话，就赶紧和琛哥哥拼离婚，不要给自己自取其辱。你，莫西，去哪儿了？莫姐姐，你千万不要生气啊！莫西。把我说的话当耳旁风吗？我和你说过，你要敢针对莫西，死定了。傅景琛，你现在问都不问，立刻向莫西道歉，我饶你一命。陈哥哥，算了，莫姐姐可能只是心情不好。道歉，我什么都没做，为什么要道歉？想死，我成全你。陈哥哥，你放过莫姐姐吧。不想任何人因为我受到伤害。
你不要针对他。哎呦，这是祸福啊！这没几天的功夫，你就勾搭上一个男的，莫雨，我两下子，你就这么饥渴了？你，你这让我不放心。但我看在你欲求不满的份上，我今天忍着恶心，我满足你一次。傅金春，你干嘛？这是医院。这好是医院，要不然你我做个全身消毒的。好，结束，我们去离婚。拿来吧。去找回三年前的自己。啊！傅金城那个王八蛋，竟带别的女人回家，简直不愧为人。宣城，是我自己搬出来的。谢谢你帮我找的房子。墨雨，你真的不来我们家别墅住吗？你要出去找房子，你没人照顾你。墨雨
真的不放心啊。谢谢你的好意，我可以照顾好自己的。好吧。哎，对了，我记得你大学学的是项目管理，对吧？我这正好需要一块项目管理的人才，你要不来我叶家工作？你们叶家应该挺好招人的吧？多少人挤破头都想进去。陌生人，我信不过，你就来帮帮我吧。那我考虑一下。郑哥哥，你是不是梦姐姐吗？郑哥哥，你是不是梦姐姐吗？顾景琛，宣城，我们继续吃吧。郑哥哥，既然顾姐姐也在这儿，那不如我们一起吧。顺便，我劝你让顾姐姐回家住。顾姐姐。没想到你也在这和朋友一起吃饭呀！我和琛哥哥一起可以吗？没关系，你忘了，有人看见我，下饭。顾姐姐，琛哥哥那是玩笑吗？哎，这可不是玩笑，我可没有叶家大少爷那么好的位置。顾雨，父亲成为个混蛋，跟你说过那么过分的话。都过去了。去趟洗手间。好。琛哥哥，那个叶大公子是谁呀、啊？看着好面熟啊。也是集团的继承人，叶宣长。原来是他呀！没想到他和穆姐姐关系那么好，他们应该认识很久了。本来我还担心穆姐姐从家里搬出去之后会受苦呢，有他的关心呀、啊，我就放心多了。我还担心穆姐姐从家里搬出去之后会受苦呢，有她的关心呀、啊，我就放心多了。你去点菜吧，去个洗手间。和我玩冷战是吧？我有资格。没有，所以不要给我摆出这副嘴脸，看在你脸上。你为了搬出去投叶宣城的怀抱，不惜下跪的求我，就是下贱。如果你同意离婚，我会在。去再给我添麻烦，我绝不。绝不允许伤害白墨西施了，就当真。所以刚才直接擦肩而过不好了。不点钟，没事的话，我要和宣城去吃饭。你的白墨西也等着。滚！哎，我。顾哥哥，顾姐姐都要走了，我们快劝她回家吧。顾源，过来。是不是给你脸？宣城，你先回去吧，一会儿我自己回去。有什么事儿，说吧。跟我回老宅，爸妈过来了。下午过去吃饭。琛哥哥，你，琛哥哥，要是有事你就先去忙吧，我自己也能回家，你不用管我。你就管家回去。到了爸妈家，不许跟我提白墨西的事，更不准提离婚的事儿。记住，知道了，不能让爸妈迁怒白墨西。明白就好，走。我看没这个必要吧？你这个女人心机也这么重啊？你就是想让爸妈发现你的破绽是吗？明白了，不就是演戏吗？来吧。景琛、顾雨，你们俩咋来了？刚要给你们俩打电话。妈，爸，以前你们从国外回来了，不都第一时间叫我吗？臭
巧合，之前叫你和沐雨来吃饭，你总是推三阻四的，这次怎么变懂事了？那还用说，一定是咱们的好儿媳沐雨的功劳呀！妈，我没做什么。哎，妈妈，咱们吃饭聊吧。沐雨啊，多吃点儿，人呢本来就瘦，这次又给景琛输了血，多吃点补补营养。妈，我自己来就好了。景琛，我听说那个白莫西最近又偏心你了。爸，你不要对莫西有偏见。什么偏见？三年前就是他绑架了你，你怎么就看不出来？他到底给你灌了什么迷魂汤？不是他爸，我很相信莫西。你好了，儿子啊，听你爸一句话吧。每次离白莫西近了都会受伤，让莫雨给你输血。你要为木鱼考虑考虑啊！他嫁给我夫家不就是给我输血的吗？混账！你说的什么话？你把木鱼看成什么人了？他可是我们夫家的儿媳妇儿。臭小子，赶紧给木鱼道歉！爸，妈，我没事儿。你看看，你看看，木鱼多体谅你，赶紧离那个两面三刀的女人远点如果你做不到，我会让她永远消失。我说的话。你听到了没有，爸妈？我有一件事情想要跟你们说，我打算去叶氏集团工作。这么好端端的要去工作，还是去叶家？怎么，是景琛不给你钱花？不是，我就是想找点事儿做做，人总是不能一直闲着嘛。沐雨，你想找点事儿做，就让景琛在我们傅家的公司给你找个合适的工作做，何必上别人家受罪呢？这个岗位挺适合我的，我不会受委屈的，而且我还有个朋友照顾，那也没有自己家的公司舒服呀。景琛，你赶紧给木雨找一个合适的工作。既然有朋友，那就让他去。再说了，我们傅家不会照顾废物，更没有废物的岗位。臭小子，有你这么说自己媳妇的吗？沐雨可是重点大学毕业的高材生，这能力强着呢，赶紧收回你的话。行了，既然沐雨要去锻炼锻炼，就让她去吧。不过，如果在外面干得不开心，你就回来。我和你妈呀，不想让你在外面受苦。我知道了，谢谢吧。吃完饭，你们就早点回去休息。明天跟我去一起参加个宴席。不用接我，我自己过去就行了。好，那后天见。我搬出去白木桥，还要去叶家工作，你是不是巴不得二十四小时都跟叶院长在一起啊？阿香，你不用担心，我不出去。我知道要在爸妈面前演戏，我出差了。以后不要在我面前说演戏两个字。好，那我以后说。莫雨，你是诚心跟我再见，你是不是觉得棒子了越新潮，你就有恃无恐？对爱才有恃无恐，我配吗？傅景琛，你还有事吗？我要睡觉了。你是不是在沙发上睡习惯了？在叶家的沙发上睡得很舒服是吧？我就是演戏的一部分，但你随意。真实的你让我很恶心，演戏装模作样的你，让我更恶心。子浩。这就是你傅伯伯，快打声招呼。傅伯伯好，子浩也长这么大了，一会儿你们年轻人好好熟悉一下。嗯，沐雨呢？怎么还没来？谁知道这个女人干嘛去了？抱歉吧，来点
他只是景琛的妻子，儿媳妇儿，木鱼。那个谁是谁？哎呀，长得这么漂亮，不懂礼貌。小副总，你真是好福气呀、啊！子浩，再认识一下。顾总，祝傅家生意越来越好。有什么机会提携一下我们陈家啊？陈家主，我老了，家里的生意我已经不管了。景琛，你来和陈家主喝一个吧。以后就有劳你，小副总多多关照。听你一个，叫木鱼。嫂子，你可真是平易近人。是吗？木鱼，怎么了？爸，我去个洗手间。做了什么？没什么。一个一身丑还不够，还要勾引一个陈子豪，你究竟需要多少男人才能满足你？既然知道，何必多问？木鱼，我们还没离婚呢。只是形式上没离，在我心里已经离了。你。
。当然，也少不了牧人立下的汗汗功劳。来，我们一起为他干个杯！干杯！都吃点了，我今晚还得加班。陈哥哥，你都好久没回家了，我担心你的身体。快去吃吧，我忙完就回去。嗯。没想到木里刚到叶家没几天就做出了成绩，出两个老东西来了。他们一向不喜欢我，要是被他们发现我住在……今天呀，必须给他好好讲个清楚。刚刚，好像被他们发现更好。给他好好说说那个臭小子，看看咱们给找的儿媳妇儿多优秀啊！是啊。白莫西，你怎么在这儿？叔叔阿姨好，是琛哥哥让我住在这儿的。
我回我住的地方。我说话你是没听懂吗？我让你现在跟我回家。顾景琛，你刚才说那话不是为了富家的面子，还是说你真想让我跟你回家？我现在让你跟我回家，我已经……抱歉，我还有工作。梦雨，芳芳如此不容易，我是不是给你脸了？我搬出来是你同意了。我现在不同意了。又是为了白过期。对，我就是为了白过期。而且我现在不让你从我家离开，办了。听懂？那我那一跪算什么？你同意我搬出来，是我又下跪求来的。我不能对不起我自己，所以我不能。给我站住！怎么？你要把我那一跪还给我？喂！穆姐姐，你终于回来了。我还以为你租的这个房子是摆设，每天都去叶大公子家睡觉。哎，滚开！就你也配让我滚开？你是不是忘了，你现在已经是被富家赶出去的丧家之犬？那你又是啥？不知廉耻的情妇，还是见不得光的小三儿？小三儿，不被爱的那个人才是小三儿。看来孟姐姐，你已经非常清楚的知道自己才是不被爱的那个人了。所以，我劝你趁早和傅景琛离婚。趁你现在还年轻，还可以找一个不嫌弃你是破鞋的老实人。又或者，你还可以出去卖呀！你这个贱人，居然敢打我！沐雨，这两巴掌我记住了。木西，你没事吧？我本来想劝劝木姐姐回家里住，但是这不怪木姐姐，是我自己没想。木须，说，是不是你？郑哥哥，这不是木姐姐，你千万别怪她。说，我没什么好说的，别被你这么讲。要为她报仇就快一点，还有工作。喂，不动手。你想动，你再来找我。你站住！张哥哥，我的腿好疼。我带你上医院。我不想去医院。那我把医生叫到家里来。嗯。好，好。白小姐小腿有些挫伤，不过不太严重，静养两天就好了。哎，莫西。脚还没好呢，哥哥，我回房间收拾点行李，明天好搬家。你腿都受伤了，还搬什么家？搬走，叔叔阿姨会生气的吧？我不希望因为我让你们都痛苦。木西，陈哥哥，你要是有事就先去忙吧，我自己可以的。好。都
，想个木偶回来是吧？偏不让他回来。我家太太的位置，只能是我的。泡梦雨，你是想让我死吗？哎，这可不像陈大公子的风格。陈大公子不是向来都是色胆包天，没有不敢碰的女人。木雨，我是不敢碰了。上次我只是摸了一下，父亲真差点让我这条胳膊没了。哟，这陈大公子是碰过来的。这么说来。极品的女人，我当然感兴趣了。只不过兴趣哪有小命重要啊？我可不想送死。那如果我说，我也让你，让你毫无风险地去尝尝木鱼的味道，你真的有办法？那你听听看吧。我会安排一个人。可行，这样一来。陈公子，你是答应我的？答应了。只不过，我帮了你这么大一个忙，是不是应该提前付我点报酬？陈公子真是不见兔子不撒鹰。想到今天在这儿遇见你了，怎么一个人喝酒在等人吗？一个人随便喝点。那要不我陪你一起，我也是一个人。好，拥抱，来杯酒。
，这才了呗。我们都这么久没见了。我送你就行了。不约。交给你了。回头视频发我一份，让我也好好领教领教陈大公子的风采。放心，保证精彩。走了。就办了你，你这吃不了这个豆腐，啊！陈子浩，带走那个女的，怎么这么面熟啊？
陈家门口，顺便通知陈家，他们破产了。穆月，元春，谢谢你救了傅景琛，他怎么也来了？是你告诉他的？不是。其实我也不知道怎么来了，咱不说他了。你真的不用去医院吗？没事，休息一天就好。傅景真的说到做到，我可能要连累你和叶家。不雨，不要这么说，我不怕你连累我，我更不怕傅景琛。归了你，我什么都不怕。元成，谢谢你。等到明天。穆宇在床上风骚的样子，就会视而不见。我看到时候，陆家谁也敢向着。不离婚，也可以离婚。陈子浩的视频来了。什么？陈子浩被废了？陈子浩废了，陈家破产，这到底是怎么回事？爸，出了一个小小的陈家，还是要离婚。做企业可不能像你这样任性胡来。出了一个陈家就任性吗？那是加上叶家的。什么？你还要对叶家下手？你是疯了吗？不可能是疯了，没跟你一样疯。陈子。这次我和你妈出差的时间会很长，公司就交给你了。别等我们回来，公司就让你给带没喽。爸，您放心，我现在有了沐雨的帮助，到时候公司的发展绝对会让你们大吃一惊。儿子，啊，你要是喜欢沐雨，就好好跟人家培养感情，但是不能越界啊。她现在还是富太太呢。哎呀，妈，你别老提醒我，我知道。行吧，你家一姐长大了，这主意自己拿。那我跟你爸，我俩先走了，啊。嗯，好。
子之间没有发生过陈子浩的事情，但是他现在对我越来越好。叔叔和顾阿姨，别再假惺惺了。我爸妈不需要你送，你给我滚！叶宣城，你父母的死跟我没有关系。我爸妈的死当然和你没关系。我叶家的事和你更没关系。我叶家早就不欢迎你，给我滚！好，我心意已经送到了，领不领情是你的事儿。顾宇，跟我回去。不许动顾宇！叶宣城，给我起开！你是想下去陪你父母吗？是想下去陪你父母吗？来呀！有本事你弄死我！只要我不死，我不允许你带走顾宇！你好了，顾宇，顾宇，你不要走，我现在只有你。我父母都不在了，我只有你不要走，我不能失去你，顾宇。行，不要多想，我不会跟你回去。风雨，你真的把水当叶家人了？我们还没离婚呢，你现在还是富家太太。我把自己当成不重要，至少叶叔叔、顾阿姨还有宣城，他们把我当过外人，所以我不可能走。那你就陪叶家一起去死吧。是。谢谢你陪我参加爸妈的葬礼。叶叔叔和顾阿姨一向对我很好，我理所应当这样做。魏源，我求求你，我现在只有你一个人，你不要离开我好不好？云城，对不起，我现在得回父家。你为什么要回去？不是说好不离开我的吗？我不回去的话，傅景琛不会放过叶家的。我不允许你回去找傅景琛，我们叶家没了没关系，但是我不能失去你。宣城，这是叶叔叔和阿姨一辈子的心血，如果他们泉下有知的话，不会安心的。我不知道。事情从因我而起。比我还坚持。梦姐，我求求你不要走，没有你我真的不行。宣城，我相信你，我相信你一定可以。叶家在你的带领之下。梦雨，你为什么骗我？我都想我求你了，你为什么骗我？梦雨，你为什么要离开我？我那么喜欢你，为什么骗我？我要好喜欢你，我要你永远不能离开我。你是什么？我喜欢你，我也。宣城，你醒醒！对不起，对不起，梦雨。对不起
宣城，再见了。
你们的东西钱，我腿刚摔了就断了。有一天你回家，喝醉了酒，然后我怎么一点印象没有？青哥哥，你那天可能喝断片了。那你怎么不告诉我呀？我觉得这是女孩子，这种事情怎么说得出口啊？而且，那是人家的第一次。哥哥，我是不是不应该怀孕呀、啊？也对，你和我姐姐刚和好，我现在怀孕，她肯定又会生气。你去哪儿啊？我现在就去把孩子打掉，我绝对不会影响你和莫姐姐之间的感情。你先别着急，既然怀孕了，就安心养胎，好吗？白梦溪怀孕，你听到了吗？有什么想说的吗？恭喜！从你回到我这说话没超过十个字，你的劲儿都留给叶宣成了吗？知道把孩子生下来，这期间你要帮我照顾他。好，梦雨，你真是够下贱的。莫姐姐，怎么能麻烦你呢？我自己可以的。让他来，这种人就喜欢伺候人。我去公司了。哥哥，路上小心，别跑了，都会想你的。去，墨雨，跟我倒杯水。
么清楚吗？我是说喝醉了。儿子呀，你怎么能做出这种事儿呢？你是结了婚的人呢，你考虑过木鱼吗？你让木鱼怎么想啊？这以后可怎么办呢？还能怎么办？这个不清不楚的孩子，我绝不能允许他存在。你瞧。那毕竟也是我们富家的骨肉啊！我只认木女生的孩子，其他的我一律不认，必须全部处理掉。爸，我不同意当孩子。我说的是全部处理掉，不只是孩子。什么？我之前说过，如果你不能远离白墨溪，我会亲自动手。现在是时候了。爸，要是白墨溪。你先查我，你这个逆子！哎，林成，打他干嘛？打他也不解决问题呀、啊。那我就退一步，你把白墨溪送出国，让他永远不要回来。别跟我讲条件，这是最后的底线。儿子，你还纠结什么呀？你快听你爸的话吧。真的要跟木鱼离婚，就娶了那个白墨溪吗？景琛做出这禽兽不如的事儿，我知道现在要说什么都晚了，但是能不能看在妈的面子上，再给她一次改错的机会？我让她下跪，向你道歉，向你发誓。妈，其实没什么必要了。怎么就没必要啊？我让她进来，态度不诚恳啊，你就不原谅她。支持你，我去叫他。儿子呀，赶紧给木鱼道歉，态度有多真诚就多真诚，知道吗？我，你还愣着干什么呀？木鱼要是不原谅你，你就后悔一辈子吧。告诉过你不要再提离婚。之前你说不让我提离婚，是担心爸知道了会伤害白墨溪。现在爸已经知道了，不会伤害到他。墨雨，今天爸爸是你喊过来的吧？你这个不择手段的女人。随便你怎么想，我只想知道你能跟我离婚吗？难道你要去找叶宣城吗？他就跟你伺候的这么舒服吗？我不会去叶家，这个你放心。不会对你的面子有影响。面子？你觉得我为了面子吗？难道不是吗？你又不喜欢我？你这种下贱的女人也配让我喜欢你？所以，你是同意了？休想！我要是和你离婚了，我去哪儿找你这种一动不屈的？在你的血流光之前。离开夫家，傅景辰，你是让我去死吗？没有我的允许，敢敢让自己去死，我就敢让你妈和你弟弟给你陪葬。陈哥哥，又是因为我让叔叔阿姨生气了，要不还是搬走吧。新阳台，这是一千万，你拿着，不够了随时跟我说。那我什么时候可以回来？等把孩子生下来吧。陈哥哥，我不想离开你那么久，我想一直陪在你身边。不行，你陪在我身边，你会有危险的。是叔叔逼你送我走的，对不对？我不走。
只是出国留了个学，为什么？为什么一回来就让你娶别人？为什么？木喜，对不起。生下来就和我一样无名无份，就告诉我，到底会不会娶我？我，陈哥哥，我不逼你，只要你说不，立刻就去把孩子打掉，以后永远都不会出现在你们的面前。莫西，你不要这样好不好？所以你还是会娶我的，对吧？
赔钱货，还敢说断绝关系，怎么样了是吧？真的是不好意思。丫头，你敢有我活着一天，你就得管你弟弟。你敢不给钱，看我抽不死你！哼！小姑娘，你怎么了？我送你去医院。去。那你父母在哪儿？我送你过去。老公吗？你有朋友吗？小姑娘，你挺住，你挺住，我我马上叫救护车。副总，这是您要的监控录像。近三个月，您只喝醉过三回，但这三次和小姐怀孕的时间还是有些偏差的。那你什么意思？属下认为，小姐的孩子很大概率不是你的。把白梦溪近三个月的行踪轨迹给我查清楚，什么时间去了哪儿？见了什么人都给我查清楚。是。怎么，你是要告诉我今晚要在叶璇成家过夜吗？自己申先生吗？你是木雨的亲人吗？你是谁？你跟他什么关系？他电话怎么在这里？这个叫木雨的小姑娘晕倒了，我给她叫了救护车。你是她亲人的话，你就快过来吧。什么？找一个杀手，在傅家守卫森严。想进傅家杀掉木鱼，简直是难如登天。必须得找一个木鱼离开傅家的机会。
停车。少爷，怎么了？等着。傻不傻？下雨不知道打伞吗？
二零二零年四月二十三日，今天是我人生中最高兴的一天，因为我嫁人了，而且嫁给了自己喜欢的人。虽然已经过去十几年，但是我一眼就认出了他，他就是那个用一把伞为我撑开了漫天风雨的那个男孩。二零二零年四月二十四日，今天抽了好多血。身体有些难受，但是心里却好开心，因为我的血可以救他。好希望他能快点醒来，看到我。二零二零年四月二十九日，今天他醒了，但他好像不记得我，很排斥我。不过没关系，我相信我一定能让他喜欢上我。加油，沐雨，为了喜欢的人。冲呀！二零二零年七月七日，今天我知道他有一个青梅竹马，他对他的态度和对我截然不同。我还有漫长的路要走。二零二一年四月二十三日，今天是我们结婚一周年纪念日，但他一整天都没回来，也许是他太忙了吧。二零二一年十月十五日，今天，他那个青梅竹马上门找我，让我和他离婚。我不同意，他动手打了我。我没告诉他，我怕他分心。二零二二年三月六日，他已经好久没跟我说过话了。我不知道，我该怎么努力了。二零二二年十一月八日。我好累，真的好累。二零二三年二月十四日，他让他的青梅竹马住进了家里。雨好大。
傅景琛，你让我解脱吧。顾云，白梦溪以后不会再出现你的面前，我已经把他抓起来了，而且他的孩子不是我的，我从来都没有碰过他。傅景琛，我想跟你离婚，从来不是因为这些。那为什么？是因为我已经不喜欢你了。你不喜欢我，你为什么要把我推开？只是因为你救过我，我想还给你而已，这跟喜欢没有任何关系。我不信，傅景琛，你就不能相信我一次吗？好，我知道了，我答应你。休息。让你重新喜欢上我，一年不够，就两年；两年不够，就三年，直到让你愿意嫁给我。这傅家大少爷对我们穆总也太痴情了吧！整整三年，每天都雷打不动，抱着花来追求木姐。可惜我们木姐太绝情了，完全不为所动。下班早了，其实。今天比较顺利，下班。傅景琛，不用天天来找我。是，我做错什么了？我可以改。你不能说连机会都不给我吧？我是说，你成功了。我成功了。恭喜你，我重新喜欢上你了。